శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ తొందరలో చాతుర్మాస్యం రాబోతోంది కదా చాతుర్మాస్య వ్రతం అంటే ఏమిటి అది ఎలా చేసుకోవాలి తేలిగ్గా చేసుకునే విధానం ఏదైనా ఉందా అని చాలా మంది అడుగుతున్నారట అందుకని వీడియోలో ఆ వివరాలన్నీ చెప్తాను అసలు చాతుర్మాస్యం అంటే ఏమిటండి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి వస్తుంది కదా దాన్ని శయన ఏకాదశి అంటారు అంటే ఆ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలోకి వెళ్లే రోజు అక్కడి నుంచి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వస్తుంది కదా దాన్ని ఉత్థాన ఏకాదశి అంటారు అంటే మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలోంచి పైకి లేచి గరుడ వాహనం మీద ఆసీనులయ్యి అందరికీ దర్శనమిచ్చి వాళ్ళ కోరికల్ని నెరవేర్చే రోజు ఈ నాలుగు నెలల్నే చాతుర్మాస్యము అంటారు మధ్యలో ఇంకొకటి వస్తుంది భాద్రపద ఏకాదశి రోజు దాన్ని పరివర్తన ఏకాదశి అంటారు అనమాట అంటే స్వామి ఇలా పడుకున్న ఆయన పక్కకి ఒత్తిగిళ్ళటం మనం కూడా రాత్రి చూడండి నిద్రపోతున్నప్పుడు పక్కకి ఇలా తిరుగుతాం కదా అలా స్వామి తిరిగేది మధ్యలో ఇంకొక ఏకాదశి వస్తుంది మొత్తం ఇదిగో ఈ నాలుగు నెలల్ని కలిపి చాతుర్మాస్యము అంటారు ఇది వినగానే అనిపిస్తుంది అదేమిటంటే విష్ణుమూర్తి నిద్రపోవడం ఏమిటి చాలా విచిత్రంగా ఉంది అని అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి విష్ణుమూర్తి అంటే ఒక మనిషి కాదు విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఒక శక్తి విశ్వం విష్ణు అంటారు కదా విష్ణు సహస్రనామంలో అది అలాంటి శక్తి తనలోకి తాను అంతర్ముఖమయ్యే నాలుగు నెలలు ఇవి సృష్టిలో అప్పుడు మనం కూడా మిగతా పనులన్నీ మానేసి మనలోకి మనం అంతర్ముఖం కాగలిగాం అనుకోండి అప్పుడు ఆ ప్రకృతి శక్తితో పాటు మనం సింక్రనైజ్ అవుతాం అలా అంతర్ముఖం చేసుకునే ప్రక్రియ ఈ చాతుర్మాస్య వ్రతం ఈ చాతుర్మాస్యాన్ని స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కాని వాళ్ళు ఉపనయనమైన వాళ్ళు కాని వాళ్ళు పూర్వ సువాసినులు ఏ కులం వాళ్ళైనా ఏ మతం వాళ్ళైనా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు భగవద్ అనుగ్రహం కావాలి అని కోరుకునే ప్రతి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఏమొస్తుందండి ఇది చేస్తే అంటే మామూలుగా మనం చాలా వ్రతాలు పూజలు ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా ఈ ఛానల్ ద్వారా అవన్నీ ధర్మార్థ కామాలని ఇస్తే ఇది వైకుంఠ ప్రాప్తిని కూడా ఇస్తుంది మోక్షాన్ని ఇవ్వగలదు అని చెప్పారు పురాణంలో ఇంతకీ ఎలా చేయాలండి ఇది చేయడానికి ఐదు మార్గాలు ఉన్నాయి కష్టతరమైన మార్గం నుంచి తేలికైన మార్గం వరకు మీకు మావన్నీ చెప్తా మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే చాతుర్మాస్యం నాలుగు నెలలు చేయడం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అంత మేము చేయలేమండి అనుకునేవాళ్ళు అర్ధ చాతుర్మాస్యం అని ఉందంటే రెండు నెలల పాటు చేయడం అది కూడా మేము చేయలేమండి అయ్యో రెండు నెలల చాలా కష్టం ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాం కదా అంటే ఒక నెల రోజులు చేయొచ్చు దాన్ని పాద చాతుర్మాస్యం అంటారు అది ఓన్లీ కార్తీక మాసం ఉంది చూసారా ఆఖర్లో ఆ కార్తీక మాసం ఒక్కటి వ్రతం చేసిన దాన్ని పాద చాతుర్మాస్యం అంటారు అది కూడా కుదరదండి నాకు చాలా కష్టం ఉద్యోగంతో అంటే పోని తొమ్మిది రోజుల పాటు చేయొచ్చు ఈ నాలుగు నెలల్లో ఏ తొమ్మిది రోజులు అండి అంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ఈ నాలుగు నెలల్లో మొత్తం ఐదు ఏకాదశులు శుక్లపక్షంలోనూ నాలుగు ఏకాదశులు కృష్ణపక్షంలోనూ వచ్చాయి కదా ఆ తొమ్మిది రోజులు ఈ వ్రతాన్ని చేసినా సరే మంచి ఫలితం వస్తుంది నాకు అది కూడా కుదరదండి అంటే కనీసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఐదు ఏకాదశులైనా చేయమని చెప్పారు అలా చేసినా సరే అద్భుతమైన ఫలితం వస్తుంది అని ఈ ఐదు మార్గాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు మార్గాల్లో మీకు ఏమి కుదురుతుందో దాని ప్రకారం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలండి అసలు ఈ వ్రతం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ వ్రతానికి చెయ్యాల్సినవి ఆరున్నాయి చెయ్యకూడని వారు ఉన్నాయి అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంటాం కదా మనం అవి ఏమిటో చెప్తే మీకు ఈ వ్రతం అర్థమైపోతుంది మొట్టమొదట చెయ్యాల్సిన ఆరు ఏమిటో చెప్తా తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం చెయ్యాలి అంటే ఈ వ్రతం ఎన్ని రోజులు చేయదలుచుకుంటే నూట ఇరవై రోజులైనా చేయొచ్చు ఐదు రోజులైనా చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా మీరు ఎంత చేయదలుచుకున్నారో ఆ రోజుల్లో ఇవి పాటించండి తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం చేయడం ఒకటి రెండవది ఏమిటి అంటే కూర్చుని పూజ చేసుకోవాలి శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఎలా చేయాలండి పూజ గతంలో ఒక డెమో వీడియో చేసి ఇచ్చారు శ్రీరామ్ శ్రీవాణి ఆ వీడియో పెట్టుకోండి మీరు ఆ ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది సరిగ్గా చేస్తే మీరు ఆ పూజ వీడియో ప్లే చేసుకుని చక్కగా పూజ చేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు అరగంట కనీసం పూజా సమయానికి వెచ్చించండి ఆ వీడియో లింక్ ఈ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూసుకోండి అలాగనే ఏదో వంట చేస్తున్నా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా వీలుంటే విష్ణు సహస్రనామం పెట్టుకోండి ఇది రెండో నియమం ఇంకా మూడవది ఏమిటంటే ఈ వ్రతం చేసే అన్ని రోజులు ఇష్టమైన వస్తువుని త్యజించాలి అని చెప్తారు దాని మీదకి మనస్సు పోకుండా ఉండేలా చూసుకోండి ఇంకా నాలుగవది మౌన వ్రతం పాటించాలి అని ఒక నియమం మౌన వ్రతం అంటే ఏమిటండి అంటే మనం సామాన్యంగా అనుకుంటాం మాట్లాడడం బానేయడం అని కాదు మౌన వ్రతం అంటే అనవసరమైనవి మాట్లాడడం బానేయడం అవసరమైనవి మాట్లాడండి 
అనవసరమైన ఒక్కటి కూడా మాట్లాడకండి అలాగే శుభాన్నే పలకండి అశుభాన్ని పొరపాటును కూడా పలకండి ఎందుకంటే విపరీతమైన వాక్శక్తి వస్తుంది చాతుర్మాస్యం చేస్తే దానివల్ల ఎవరినైనా పొరపాటున ఒక అశుభమైన మాట అన్నారనుకోండి అది నిజం అయిపోతుంది కూడా అందుకని అశుభాన్ని పలకండి ఇంకా ఐదో నియమం ఏమిటంటే చాతుర్మాస్యంలో ఏకాదశిలు వస్తాయి కదా ఆ రోజు తప్పకుండా ఉపవాసం చేయాలి అలాగే బీపీలు షుగర్లు ఉంటే మాత్రం ఇలాంటి ఉపవాసాలు అవి చేయకండి చక్కగా తినండి తిని మిగతావన్నీ చేసుకోండి ఇంకా ఆరవది ఏమిటి అంటే గోసేవ చేయండి ఆలయంలో సేవ చేయండి అని చెప్పి చెప్పారు పురాణంలో అలా ఆలయంలో సేవ చేస్తే చాతుర్మాస్యంలో అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం వస్తుంది అని పురాణంలో చెప్పారు ఎవరు పాటించవలసిన నియమాలు ఇలా చేస్తే చాతుర్మాస్య వ్రతం చేసినట్టే ఇంకా చెయ్యకూడని పనులే ఉన్నాయండి అవి కూడా ఇంకొక ఆరు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది మధువు మాంసము అస్సలు ముట్టకూడదు అలాగే వీలుంటే కనుక ఏకభుక్తం చేయాలి చాతుర్మాస్యంలో చాలామంది ఏకభుక్తం చేస్తూ ఉంటారు అంటే రోజుకు ఒకసారే తింటారు ఆరోగ్య రీత్యా కూడా చాలా మంచిదేను కానీ బీపీలు షుగర్లు ఉంటే ఇందాక చెప్పాను కదా అందుకని దాని జోలికి వెళ్ళకండి ఏది తింటున్నా సరే మీరు విష్ణుమూర్తికి నివేదించి ఆయన ప్రసాదం అనుకుని సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తినండి అది చాతుర్మాస్యంలో నియమం రెండవది ఏమిటంటే చాతుర్మాస్యం చేసేటప్పుడు విసర్జించాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి మొట్టమొదటి నెల నాలుగు నెలలు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒకవేళ మొట్టమొదటి నెల ఆకుకూరలు తినకూడదు రెండవ నెలలో పెరుగు తినకూడదు మూడవ నెలలో పాలు తాక్కూడదు నాలుగవ నెలలో ద్విదళాలు అని ఉంటాయి ద్విదళాలు అంటే దేన్నైనా మనం బద్ధ కింద చీల్చగలిగినవి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శనగలు ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని చీలిస్తే రెండు శనగపప్పుల కింద వస్తాయి కదా వాటిని ద్విదళం అంటారు అలాంటివి ఏవి తినకూడదు ఈ ఏ ఏ నెలల్లో ఏది తినకూడదు అనేది భవిష్య పురాణంలో చెప్పారు ఇంకా మూడవది ఎవరిని నిందించకండి హింస చేయకండి ద్వేషము ఈర్ష్యలు అసూయలు అలాంటివి వదులుకోండి అన్నారు నాలుగోది ఏమిటంటే ఊరిలోంచి బయటికి కదలద్దు అని చెప్పారు అందుకే చూడండి సన్యాసులు పీఠాధిపతులు వీళ్ళందరూ చాతుర్మాస్య దీక్ష ఎక్కడ మొదలు పెట్టారో ఆ నాలుగు నెలలు అక్కడే ఉంటారు తప్ప బయటికి వెళ్ళరు అంటే తప్పక వెళ్లాల్సి వస్తే ఏం చేయాలండి అంటే వెళ్ళండి అప్పుడు పర్వాలేదు తప్ప సరదాకో ఏదో పిక్నిక్లకో వాటికో బయటికి వెళ్ళకూడదు అని ఐదవది భూషయనం చేయమని చెప్పారు అంటే నేల మీద ఒక చేప వేసుకుని లేకపోతే చేప మీద పడుకోలేకపోతే దానిపైన రగ్గు వేసుకుని పడుకోండి తప్ప మంచాల మీద పడుకోవద్దు ఆరవది సాంసారిక సుఖానికి దూరంగా ఉండమని చెప్పారు క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే భోగదాయకమైనవి ఏవి చెయ్యొద్దు అని ఎందుకంటే అటువైపుకి వెళ్ళారు అంటే మనస్సు అటు వెళ్ళిపోయి పరమాత్మ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది అని ఇవి చెయ్యకూడని ఆరు పనులు ఇప్పుడు మీకు చాతుర్మాస్య వ్రతం ఎలా చెయ్యాలో అర్థమైంది ఆ పూజ వీడియో ఎక్కడుందో అర్థమైంది కదా ఇంకా చాలు అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో ఎక్కడితో ఆపేయండి లేదు దీనికి సంబంధించి కొంచెం తర్కం ఏమిటో తెలుసుకుందాం అనుకుంటే అప్పుడు మిగతా వీడియో వినండి మీకు అసలు అది వినగానే విష్ణువు ఏమిటి నిద్ర ఏమిటి ఒకవేళ పడుకున్న నాలుగు నెలల పాటు ఎవరైనా పడుకుంటారా ఈ సన్యాసులు ఊళ్ళు ఎందుకు తిరగరు అలాగే ఆకూరలు పాలు మానేయడం ఏమిటి అవి చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా ఇవన్నీ అబ్సర్డ్గా లేవా దీని వెనకాల అసలు ఏమైనా లాజిక్ ఉందా అనిపిస్తుంది కదా ఈ విష్ణుమూర్తి పడుకోవడం నిద్ర లేవడం వీటి వెనకాలన్నీ ఉపాసనాపరమైన మర్మాలు సంకేతాలు అర్థాలు బోలెడన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ పక్కన పెట్టిన భౌతికమైనవి కొన్ని విషయాలు చెప్తాం మీకు మనకి భౌతికంగా ఏం చెప్పారంటే సూర్య భగవానుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రథమ అంశ అని చెప్పారు అందుకే ధ్యేయ సదా సవిత్ర మండల మధ్యవర్తి అని విష్ణుమూర్తిని సూర్య మండలాంతర్వర్తి కింద ధ్యానించగలిగితే చాలా తేలిగ్గా ప్రసన్నుడు అవుతాడు అని మనకి గాయత్రి మంత్రం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు కదా అలాంటి సూర్య భగవానుడు విష్ణుమూర్తి అంశ అయినప్పుడు ఈ చాతుర్మాస్యం వర్షాకాలంలో మొదలవుతుంది కదా ఆయన మేఘాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అందుకే చూడండి రోజు మబ్బు మబ్బుగా ఉంటుంది అదే యోగ నిద్ర భౌతికంగా చెప్పాలంటే ఆ తర్వాత ఈ నాలుగు నెలలు అయ్యాక సూర్యుడు ప్రచండంగా మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు అదే విష్ణుమూర్తి నిద్ర లేవడము అని చెప్పారు మరి ఆ గరుడ వాహనం మీద దర్శనం ఇవ్వడం ఏమిటండి అంటే మనకి ఆక్విలా కాన్స్టిలేషన్స్ అని అవి ఏమిటి అంటే నక్షత్రాలు ఒక సమూహం కింద ఏర్పడినప్పుడు ఒక ఆకారం వస్తుంది అలాగా ఈ చాతుర్మాస్యం అయ్యాక వచ్చే ఆకారం ఏమిటి అంటే గరుడ పక్షి ఆకారంలో ఉంటుంది దాని పైన సూర్యోదయం జరుగుతుంది కాబట్టి గరుత్మంతుడి మీద విష్ణుమూర్తి కూర్చున్నట్టు అని కూడా చెప్పి అర్థమైంది కదా ఇంకా సన్యాసులు బయటికి ఎందుకు వెళ్ళద్దు అన్నారు అంటే వర్షాకాలంలో బయటికి వెళ్ళినా వాళ్ళు తిరగడానికి ఏది చేయడానికి కుదరదు కదా అందుకని దాన్ని సాధనాకాలంగా వాడుకోవచ్చు అని అలాగనే మరి ఆహార నియమాలు అన్నీ ఏమిటండి ఆకూరలు తినకూడదు పాలు తాక్కూడదు ఏమిటండి అంటే ఈ నాలుగు నెలలు సూర్యుడు కనిపించాడు కదా అందుకని రోగాలు ఎక్కువైపోతాయి అందుకని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కొన్ని ఆహార నియమాలు ఉన్నాయి వాటికి అనుగుణంగా చాతుర్మాస్యాన్ని డిజైన్ చేశారనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వర్షాకాలంలో 
భూమిలో నుంచి అత్యుష్ణం బయటకు వచ్చి అది కూరగాయల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పారు అది వేటి వేటి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అలాగే గడ్డి మీద చూపిస్తే ఆ గడ్డి తీసుకున్న జంతువుల తాలూకు పాలు తాగితే ఏమో ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా మన పెద్దవాళ్ళు అధ్యయనం చేసి దాని ప్రకారం ఈ ఆహార నియమాన్ని పెట్టారనమాట సనాతన ధర్మం అంటే మోస్ట్ సైంటిఫిక్ అండ్ మోస్ట్ స్పిరిచువల్ అలాంటి ధర్మంలో పుట్టినందుకు గర్విస్తూ శ్రీమాత్రే నమ